ಶತಮಾಜಪುರುಷೇಂದ್ರಜಹಾಜುಷೇವೇಂದ್ರಜೆಪ್ರದಿಟ್ಟತಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ವಶಂ ಭಗಪುತ್ರ ಲಾಭಂ ಸದಸಂ ವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮಾಜು ಸರ್ವಾಬೀಟ ಪ್ರಸಾದ ಫಲಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಇಂಗ <laughs> 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 എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ അന്ന് സുസിയോടൊപ്പം ഹോട്ടലിൽ കണ്ടതാണല്ലോ രേവതിയോട് എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അല്പ നിമിഷം മാത്രമേ അവള് കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ എന്നെ കൈവിടല്ലേ ബില്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശബ്ദം ഇന്നും എന്റെ കാതിലുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാതെ അവള് പാവാ സൂസി നിങ്ങളെ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ ആരാന്ന് അവള് മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് വിഷമായെന്നറിയാവോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം അടുത്തപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം പക്ഷെ അവളുടെ അച്ഛൻ അറിയാൻ പാടില്ല അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കൊന്നുകളയും ശേ അവളുടെ അച്ഛന്റെ കാര്യം വിട്ടേക്ക് എന്തിന് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്കും സുസിക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇതുവരെ അറിഞ്ഞ അവർ വല്ലാതെ വേദനിക്കും അത് വേണ്ട ചിദംബരത്തിന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അച്ഛനെ നിങ്ങൾ നേരിടും പക്ഷെ എങ്ങനെ സുസിയെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും അവൾ മനസ്സിലാക്കും എനിക്കാ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇനിയും കൊടുത്തില്ല എന്താ ഇതെപ്പോഴാ വാങ്ങിയത് അറിയില്ല ഞാൻ പറയാം അത് ഞാൻ ഇട്ടതാണ് സുസി ബി എന്ന് വെച്ച ബില്ലു അതെന്റെ പേരാ എടാ നീ ഫങ്ഷനിൽ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയവനല്ലേ വീട്ടിൽ വെച്ച് നീ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സൂസി ഷോക്ക് ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഡോക്ടറോട് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചപ്പോളാ മനസ്സിലായത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് പോയിക്കോ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ സൂസി എടാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ എന്നോട് സംസാരിച്ച കാര്യം എന്റെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞ പോയിക്കോ സൂസി സൂസി പോവല്ലേ നിക്ക് പറയുന്ന കേക്ക് സുസി സുസി എടാ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് എടാ നീ വീട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നിരിക്കാ ഐ വിൽ കോൾ ദ പോലീസ് എടാ എന്റെ പ്രശ്നം നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ വല്ലാണ്ട് അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുക അതാ മനസ്സിലായല്ലോ പോയിക്കോ സുസി ഒന്ന് നിക്കണം എന്നെ കണ്ട് പേടിക്കല്ലേ സുസി നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ വാ സുസി പേടിക്കാതെ വാ സുസി ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വരേണ്ട കാര്യമില്ലേ ഇതാ ഇതിട്ട് നിനക്കെന്ത് 
എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് പോയിക്കോ പ്ലീസ് ആഹാ ഞാനിപ്പോ ഇവിടുന്ന് പോയാ പിന്നെ നീ എന്നെ കാണുമ്പോ കുത്തിന് പിടിച്ച് നീ എന്തിനാ എന്നെ വിട്ടച്ചു പോയെന്ന് ചോദിച്ചാ മറുപടി ഞാൻ എന്ത് പറയും നിന്നോട് സത്യായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അയ്യോ നിനക്കറിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം സൂസി അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നീ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പ്രേമിച്ചിരുന്നു സത്യമായിട്ടും ഞാൻ കുറച്ച് വിട്ടു കൊടുത്തപ്പോ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ അടിച്ചിട്ടിട്ട് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അയ്യോ നീ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കും നീ എന്നെ ജീവനത്തുല്യം സ്നേഹിച്ചിരിക്കാം ഒന്നും വേണ്ട പ്ലീസ് എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല മതി ഒന്ന് നിർത്ത് എപ്പോ നോക്കിയാൽ ഇത് തന്നെയാ എന്ത് കണ്ടാലും എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും നിനക്ക് പേടിയാ നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ പേടിപ്പിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് വളർത്തി അതാണ് നിന്റെ കുഴപ്പം എന്തിനാ നീ പേടിക്കുന്നത് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാ വെട്ടിക്കളയോ ആ വെട്ടാൻ പറ സൂസി 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 എന്നെ വിശ്വസിച്ച് നീ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ മറന്നാലും നീ എന്നെ കൈവിടലെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ സൂസി അതനുസരിക്കാതെ ഞാൻ ഓടി ഒളിക്കാൻ പറയാണോ എന്താ സൂസി ഞാൻ ഇല്ല നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവില്ല സത്യ സൂസി പറയുന്നത് എന്നെ വിശ്വസിക്ക സൂസി 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 ഞാൻ ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ സൂസി പറയുന്നത് കേക്ക് സൂസി നിക്കവിടെ ണോ <laughs> 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 ഞാനോ പിന്നല്ലാതെ ഞാനോ നിനക്കെന്താ പ്രാന്ത് പിടിച്ച എനിക്കത് വേണം കൊള്ളാവടി കൊള്ളാം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്റെ ശബ്ദം മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ മാതിരി അല്ലടി നിന്റെ ശബ്ദം തന്നെയാ ആരാ ഫോണില് ഞാൻ വെറുതെ പ്ലേ ചെയ്ത് കേട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സൂസിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണം തോന്നുമ്പോൾ ഞാനിത് ഇടയ്ക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾക്കും അവളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു എനർജി കിട്ടും എൻ്റെ റിങ് ടോൺ മാറ്റി വീട് മാറ്റി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം തന്നെ മാറ്റി മറിച്ച് എന്താ നോക്കുന്നത് ദിവസവും ഞാൻ സൂസിയുടെ പുറകെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭ്രാന്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് കാണും അല്ലേ അവൾ എന്നെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിനക്കറിയില്ല രേവതി എന്തോ നിസ്സാര കാര്യം പറയുന്ന പോലെ പറയോ വാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തെറ്റിയാന്ന് ഇത് എന്താടി പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നിന്നെ മറന്നെങ്കിലും അതുകൊണ്ടാടാ എന്നും പറഞ്ഞ് കന്നുപോലെ കരയ അവൾക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല രേവതി ഒരു ദിവസം ഫിഷിംഗ് ബോട്ടും എടുത്ത് കടലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു നടുക്കടലിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിലോട്ടൊരു എടുത്തിയാട്ടം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് എന്താടി നീന്തലറിയാതെ ചാടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നീ ഉണ്ടല്ലോ ബില്ലു എന്ന് അവള് പറയ അവളെ കളഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ പോവാൻ കഴിയും രേവതി അവളുടെ മനസ്സൊന്നും മാറ്റിയെടുത്ത രേവതി അവളുടെ അപ്പൻ തൊപ്പൻ ആരാണെങ്കിലും ശരി ഇവിടെ ഞാൻ പോക്കി എടുത്തോണ്ട് പോവാ അവളെ പക്ഷെ അവള് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ വരണം ആ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തി സുസി നീയും എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ കല്യാണമാ തീർച്ചയായും വരണം ദയവേത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് നാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ പോരാ സൂസി ബില്ലു നീ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും അവള് വിശ്വസിച്ചില്ല ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് നീ അവളെ വിശ്വസിക്കാണോ വിശ്വസിക്കുക എടാ ഭ്രാന്താണോ നിനക്ക് അവള് വേറെ ആളെ കെട്ടാൻ പോന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ അവളുടെ അച്ഛനെ നേരിടാൻ നിന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്ക് സുസി 
എന്റെ സൂസിയോടെ പോരുത്തന്റെ പേര് പോലും വരാൻ പാടില്ല 